Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Eh, vamos a hacer una cosa y es que lo prometí, además. Después, eh, ayer saqué ese vídeo, publiqué ese vídeo analizando la marcha de Pochettino, la llegada de Mourinho al Tottenham. Y además eh, comenté que haríamos un vídeo analizando un poco las principales respuestas vuestras. Hay como 500 de momento los comentarios vuestros. Así que voy a hacer un vídeo metiéndome en los comentarios y analizando los comentarios vuestros sobre el tema. Vamos a ver qué pasa. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá. Aquí tengo el canal, ¿eh? sin más. Eh, por cierto, este es un vídeo que vais a poder ver esta noche En el que hablo, este que pone aquí mi favorito es Flamengo Porque he hablado con Eddie Flesman desde Lima, en Perú Este está todavía en privado, esta noche hacia las 8 lo saco Pero bueno, vamos al vídeo que nos ocupa Este es, por cierto que está, aquí lo tenéis, el número 32 en tendencias Que está bastante bien, la verdad Vamos a, no vamos a ver el vídeo otra vez, pues ya lo habéis visto, ¿no? Tampoco se trata de eso, venga, vamos allá Aquí tenemos los comentarios, eh, ¿qué hacemos? Los ordenamos por... Por... Más recientes o por mejores Venga, primero por mejores comentarios Y a ver qué pasa eh, voy, a, voy a centrarme solo en los comentarios Que tienen que ver con, el, con lo de Mourinho Porque si no al final Que sí, que lista de 10 mejores jugadores calvos Lo haré, eso lo haré Que parezco Harry Potter, todo esto es perfecto Pero vamos a ver Ahora es cuando el Bayern me dice Nick Ronaldo Me dice, vamos a darle aquí un corazoncito Que el Bayern tiene que fichar a Pochettino a ver, Pochettino yo creo que puede ir a cualquier grande, o sea, no, no solo el Bayern de Múnich, pero desde luego el Bayern de Múnich que está esperando un entrenador, pues Pochettino podría ser la verdad. O sea, eh, Diego J me dice que le alegra volver a verle los terrenos de juego, a mí también, ¿eh? A mí Mourinho me encanta que vuelva al, a ser, yo lo dije en el vídeo, me encanta que vuelva a dirigir eh, a, a un equipo importante como es el Tottenham. Nunca ha llegado tan rápido un vídeo tuyo, qué bochorno, bueno. ¿Me das consejos para ligar? Nada, nada. Venga, vamos a lo... A, lo, a mí me encanta que pongáis lo que queráis, pero en este vídeo nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con, con Mourinho. Mira, me dice Seba no, Novoa, vamos a poner el corazoncito, yo creo que Pochettino debió irse con la final del año pasado por lo alto. Yo tengo la sensación, no la certeza porque no lo he hablado con él, ¿eh? pero tengo, me estoy riendo por el vídeo este, este por aquí de Don Manuel de Falla, macho. ¿Tenéis unas ocurrencias? Bueno, eh, digo que yo creo que Pochettino se pudo marchar en... Eh, si hubiera ganado la final de Champions contra el Liverpool en Madrid en el Wanda Metropolitano, yo creo que probablemente hubiera sido su último partido. Tengo la sensación, ¿eh? eh he subido el vídeo que da ánimo Mijailovic, por cierto, Mijailovic se acaba de salir del, del hospital y es una maravilla, ¿eh? eh me, que me parezco mono, mucho a Daniel Levy, dice Enrique Alcalde. Bueno, no sé si me aparezco, pero voy a hablar de Daniel Levy. Porque me parece que es un gran dirigente, es un gran dirigente en el Tottenham, eso es evidente. Y yo no pensaba que iba a gastar tanto dinero, por cierto, se ha conocido que va a cobrar eh, unos 15 millones de libras, que es más que Harry Kane. Lógicamente, Mourinho, seguramente una de las cosas que ha dicho es que quiere ser el jugador mejor, el, el, el mejor pagado de todo, de todo el staff, incluido jugadores. Y me parece lógico, además, ¿eh? me parece lógico que el entrenador gane más dinero que el, que, la, que el mejor jugador. Es una cosa que me parece bastante lógica, por cierto, ¿eh? Desde la biblioteca de Constantinopla, no, no, es el, es el, es mi, mi hemeroteca aquí en casa. Dice que Pochettino al español que lo necesita. Bueno, eh, sería muy bonito. Yo conocí a Pochettino personalmente un día comiendo con Javier Ascargorta en un restaurante japonés en Barcelona cuando estaba metido en el organigrama del español. Y la verdad es que sería magnífico volver al español. ¿Por qué no? Tarde o temprano puede volver al español, ¿eh? Desde luego que sí. Eh, dice que el equipo, dice Adrián Pardo que el equipo que se va a cargar va a ser el Tottenham. Yo vuelvo a decir, tengo la sensación de que, de que no va a ser una comunión fácil y no lo tengo muy claro lo que vaya a pasar. ¿eh? Dice Mou, Manu Reyes dice, Mou quería Bale en el Manchester United, ¿no? Por cierto, hay más de 500 comentarios, obviamente no voy a pasar por los 500. Yo, no, no estaría más estar aquí todo el día. Os agradezco a todos que lo hayáis mandado. ¿eh? Mou quería Bale en el United. ¿Es el momento de que Bale vuelva al Tottenham? Pues sí, es una posibilidad de que Bale vuelva al Tottenham con Mourinho. Veremos este mercado de invierno... Aprovecho para decir que me, me, a mí no me ha gustado para nada, si, si yo fuera hincha del Madrid, eh, yo me pongo en la piel de los hinchas del, del Madrid y, si, y no me ha gustado para nada eh, el hecho de, de esa pancarta, de, de reírse de esa forma, es verdad que es un momento de mucha felicidad, pero me parece que lo de Bale ha estado fuera de lugar con el equipo que le paga, sinceramente lo creo, ¿eh? pero bueno, eh, el Madrid ha decidido pasar página y, y también creo que hace bien, ¿eh? porque tampoco se trata de... De, con, con todo el perdón de, de, de la palabra de meter la mierda en el ventilador me parece que eso tampoco se, el Madrid no debe hacerlo ¿eh? ni mucho menos eh, hago un vídeo de Bale, lo haré vamos a ver, mira, Carlos Hotspur un hincha del Tottenham, dice que como hincha del Tottenham estoy muy feliz por la llegada de Mou 
que el equipo debía arriesgar bien. Yo digo que si yo fuera hincha del Tottenham no estaría tan contento, pero Carlos está contento, pues bueno, pues sí, es perfecto, ¿no? Eh, que si voy a hablar, sí, bueno, voy a hablar mucho de la final de la Libertadores. A Mourinho estamos esperando en Madrid, me dice Martín Rodríguez. Bueno, eh, es verdad que Mourinho eh, sonó para el Real Madrid y yo tengo la sensación, estoy convencido de que era una de las grandes eh, apuestas si no hubiera seguido Zidane en su momento, pero al final, de momento Zidane sigue, así que veremos. Yo creo que tarde o temprano Mourinho va a acabar, eh, perdón, eh, eh, Mourinho creo que también probablemente puede ser, pero Pochettino puede acabar en el Madrid tarde o temprano, ¿eh? eh eh, Juan Torres, gracias Juan. Que veremos cómo funciona en, en el Tottenham. Yo creo que apostará por Sissoko y en Don Belé. Esto es interesante. Vamos a ver, conociendo un poco el estilo de Mourinho, de lo que le gusta de jugadores de, de pierna fuerte, de, de, de intensidad, de trabajo, probablemente Sissoko y en Don Belé. Seguramente en Don Belé es una mezcla, pero en Don Belé es otro jugador que puede tener bastante, bastantes opciones de, de, de ser titular indiscutible. ¿eh? Eh, el Tottenham gana la Champions esta temporada, ahí queda escrito. Bueno, pues aquí queda escrito y con corazoncito, dice Jordan. Es posible. Mira, también estoy muy de acuerdo con el molesto, ¿eh? eh que dice eh, el molesto, eh, dice que Tottenham llegó de Milán a la final de la Champions. A ver, el, el, eh, no sé si milagro, pero realmente sí que es verdad que, que el Tottenham llegó muy con lo justo a la final de la Champions. ¿eh? O sea, eh, vamos a ver, tuvo mucha suerte en muchos partidos, en momentos eh, concretos y en momentos muy, muy, muy concretos. A mí me da la sensación, lo he comentado muchas veces, que fue casi un auténtico milagro. ¿eh? Un auténtico milagro. Vamos a ver alguno más. Esperemos que no tenga, dice José Marrubio, el mismo estilo que con el Manchester United, Mourinho. Yo creo, insisto, creo que va a cambiar un poco el, 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 la forma de de entender el juego en el Manchester United y creo que en el, en el Tottenham y creo que se va a adaptar un poquito a los jugadores que tiene dando prioridad al talento de Harry Wings al talento de Dele Alli creo que son jugadores al talento de Eriksen eh, creo que son jugadores eh, que, tiene que, que tiene que utilizar el Tottenham mejorará me dice Jeffer de Monkey porque empeorar es difícil pues también es verdad que lo que como ha empezado la, tempo, la temporada empeorar es difícil la verdad que es difícil sí entonces mejorar va a mejorar. Yo creo que yo no. A ver, el hecho de que no lo vea muy claro no quiere decir que no vaya a mejorar. Lo dije en el vídeo. Creo que va a mejorar realmente, ¿no? Eh, estoy bastante de acuerdo con AAACTC, aquí lo tenéis, que dice que el Tottenham estuvo en la final de Champions por pura suerte. A ver, no exactamente pura suerte, pero hubo momentos muy concretos de los partidos que eh, todo giró a su favor. Eh, el, el gol que le anulan al Manchester City que lo hubiera eliminado. Era una jugada muy, muy, muy dudosa. El, eh, el gol en el último instante que mete en la final en Ámsterdam yo creo que el City fue mejor y creo que el Ajax fue mejor que el Tottenham en las dos eliminatorias, lo creo ¿eh? Eh, eh, no siempre gana el mejor en fútbol lo he comentado mil veces ¿eh? dice que la verdad prefería que se hubiera ido al Arsenal José Antonio Zapata, hombre yo creo que el trabajo de Emery en el Arsenal no está siendo mal ¿eh? mira, Arius Lol Dice, Mourinho ha perdido la obra de gran entrenador. Ya no intimida ni impone como antaño. Su mejor época ya pasó. Estoy bastante de acuerdo ¿eh? con Arius. Estoy bastante de acuerdo que la mejor época de Mourinho ya pasó. De verdad, ¿eh? Respeta a Mourinho, dice... Yo, por supuesto, ¿cómo le voy a respetar a Mourinho? O sea, a un entrenador como Mourinho, que ha dirigido en varios de los grandes equipos del mundo, que ha ganado la Champions con el Oporto, con el Inter, ¿cómo no le voy a respetar? Por supuesto que le, le respeto profundamente, lo que sí creo es que su mejor etapa como entrenador, no estoy diciendo que sea mal entrenador, ni mucho menos, pero que su mejor etapa probablemente ya haya pasado. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, pues eso lo, lo, lo dirá el tiempo, ¿eh? Se viene Salseo, me dice Antonio Cross, que no creo que sea Tony Cross, pero bueno, se viene Salseo. Bueno, sí, lógicamente Mourinho va a dar mucho juego, eso es, eso es evidente, ¿no? Eh, aquí alguno, algún término un poquito despectivo a Mourinho, que tampoco creo que se trate de, de, de tal... Eh, los equipos ingleses no aprenden con Mou, son masocas, dice Men, Menjatallarinas. Eh, bueno, eh, a ver, yo creo que el Tottenham ha necesitado un golpe de efecto importante y lo ha hecho, ¿no? Vamos a ver esto, mira este, Ian y, 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 y Valero. Yo pienso que el Tottenham es un Inter de Milán y Mourinho lo hizo bien allí. No sé muy bien a qué te refieres. Eh, sí, te refieres a un, a un equipo que es, llamémoslo así, entre comillas, una especie de segundón en su país, porque el Inter ahora mismo está por detrás de la Juve, y lógicamente el Tottenham está por detrás del Manchester City y del Liverpool, y vamos a ver si es capaz de levantarle, pues es posible, ¿eh? Es posible. Eh... eh Vamos a ver, mira, Fernando Pizarro me dice una cosa interesante, que es que yo comenté ayer, es verdad que, hablando un poco de que, de que no es verdad que los ingleses tengan mucha paciencia con sus entrenadores, que Ferguson y que Wenger 
han sido un poco dos, dos ejemplos de técnicos que han durado tantos años que, digamos, ocultan la auténtica realidad, ¿no? O sea, realmente Ferguson y Wenger han sido la excepción, no han sido la norma. Me parece que estoy muy de acuerdo con Fernando Pizarro, ¿no? Eh, Pochettino es un grande, pero a veces es normal un cambio. Yo, mi novia se enfada, me quitas tiempo. <ríe> no te enfades, hombre, a la novia de... A ver, que no, solo cosas del Tottenham, venga, va. Se me ha afectado, no, no se me ha afectado, la verdad. Dice que, que el Tottenham me... Eh, con Mo se convierte en un equipo increíble capaz de todo yo no creo que sea capaz de todo pero pero bueno pero bueno es, es, vamos a pasar un poco rápido aquí ya también eh, insisto que hay más de 500 así que de verdad notición dice José Candal que un gran del fútbol vuelva a los banquillos le echamos de menos sí para mí es una notición que vuelva para mí es una notición que vuelva vamos eh, Bale con Mo y Pochettino al Madrid en unos meses el plan de Florentino coge forma. Yo vuelvo a decir, ¿eh? yo creo que, que Pochettino puede acabar entrenando al Real Madrid. Me parece que ahora que ya no está en el Tottenham sería la primera opción. ¿eh? Sería la primera opción. Y ya que además Mourinho ya tiene equipo, para mí sería la primera opción. Mira, uno que no le gusta. ¿Qué van a Análisis intolerablemente superficial. Pues venga, vamos a darle un corazoncito también. Que se lo ha merecido por darme un palito. Sí, señor. A ver. Eh, eh, vamos a ver. Eh... Vamos a ver, Dep Tottenham, tampoco lo creo, Mourinho es una bomba de relojería, siempre sale con polémica allá por donde vaya, pero creo que estamos todos en la expectativa. Es una bomba de relojería, es evidente. Se me ve el plumero, esto es una, esto es una frase muy típica. Lo que más mal me jode es que te digan que yo no soy ni de uno ni de otro. Bueno, vamos a darle una, un corazoncito. Vamos allá, eh, Pochettino en el Everton, un equipo con ganas de crecer. Pues mira, el, el Everton sería un equipo interesante para Pochettino, lo que pasa es que sería bajar un poco digamos, el nivel en cuanto a lo que él ha conseguido, ¿no? Pero sería interesante ver a Pochettino en el, en el Everton. ¿no? Lleva, dentro de poco os voy a poner alguna imagen del Tottenham histórica, ¿eh? Porque queréis que os ponga algo, porque el otro día que yo comenté que el Tottenham es un histórico, vamos a hacer una cosa, hombre, vamos al, al archivo, vamos al archivo y vamos a poner algo del, del Tottenham ¿eh? en competiciones internacionales. Luego seguimos viendo algún comentario más, ¿eh? ¿eh? Con la Copa de la UEFA, por ejemplo... Porque ganó el Tottenham en la temporada 83-84, ganó la Copa de la UEFA. En la final contra el Anderlecht. Estos son los partidos. Aquí, a ver qué tengo por aquí de esto. Ya, venga, vamos a ver, mira, el Tottenham Bayern de Múnich, Tottenham Austria de Viena, Tottenham Anderlecht, Tottenham Austria de Viena. Este, este Tottenham era un equipo verdaderamente importante. Fijaros, fijaros el, el once de aquel Tottenham. ¿eh? Con Pars, Stevens, Hutton, Miller, Perryman. Steve Perryman era el gran capitán Ardil, es Archival. Comentaba yo antes en el vídeo que, que tenía jugadores de mucho nivel, ¿eh? por ejemplo... Mira, tenemos este Hazard no tiene nada que ver, evidentemente, con el Hazard. Es eh, Archival, Ardiles, en este partido contra el contra el, eh, contra el Anderlecht. Y luego la final, por ejemplo, la final, este es un Tottenham Bayern de Múnich. Mira, o sea, es también de esta, de, esta, de, esta, de esta Copa de la UEFA. Mira, Glenn Hoddle, el otro jugador, este es Steve Archival. Y luego la final, vamos a probar que se escuche un poquito, ¿no? La final... Es Tottenham Anderlecht. Este, 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 este es absolutamente mítico, este, este partido. Mira, Jackie Munarón, creo que es este. Ese era Arnes en el danés. Del Anderlecht, digo, ¿eh? Ahí está Archival, lo habéis visto pasar. Estaba por ahí Steve Perryman. Esta es el, la final y de vuelta de aquella Copa de la UEFA que acaba ganando por penaltis el Tottenham. El partido está completo. Y la tanda de penaltis es, es, es histórica, ¿eh? ¿Vemos algún penaltito? Venga, del, del Tottenham ganando la UEFA. Vamos a ver. Aquí está, vamos a ver el último penalti y seguimos, venga. Berkauter en el que estaba ahí, ¿eh? Venga, vemos este penalti y seguimos viendo respuestas, ¿vale? Cuando el Tottenham ganó la Copa de la UEFA en el 84. Ahí está. Tottenham es un equipo con mucha historia en Inglaterra, ¿eh? Eso que no quede, que, que quede fuera de toda duda. Venga, vamos a seguir con algunas preguntas más, venga. Vamos aquí, aquí mejor, aquí a escena, ¿no? Yo creo que puede salir bien. El Tottenham clasificará para Champions y ojo en esta edición de Champions. Para mí, Mauricio Pochettino es muy buen entrenador. Maldini Calvo, un clásico. Mourinho tiene su ansiedad oportunidad de entrenar a un grande. Sí, eh, lógicamente, Mourinho... A ver, él solo va a dirigir a equipos grandes. Eso es evidente, él solo va a dirigir a equipos grandes, ¿no? Eh, eso está fuera de toda duda también, ¿no? Venga, unas cuantas más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a arriba otra vez. Y vamos a, a elegir, vamos a ir aquí, un momentito ya, ya acabo, ¿eh? Venga. Eh, la más, lo, los mejores comentarios, a ver qué pasa. 
A ver, vamos a ver las que... Eh, eh, del libro, eh, el Bayern tiene fichada a Pochettino. Eh, aquí tenemos uno que ve mucho el, el la resistencia, Manu Sánchez. Pero de verdad vamos a darle un corazoncito. Hombre. Qué crack. A ver, eh, hablando del Tottenham... Eh, yo no sé si ha pasado por aquí ya, ¿eh? No sé si ha pasado por aquí ya. Bueno, eh, vamos a darle un poquito así a saco para abajo, a, a un poco a lo bestia, venga. Que algunos, ¿vale? Y nada, pues eh, vamos a ver que las cargue las preguntas. Ya te digo que hay como el 500. Venga, vamos aquí a alguno más, venga, por ejemplo. Eh, vamos a, yo qué sé. Mira esta, por ejemplo, vamos a acabar con esta, venga. NVS, yo creo que Mourinho aceptó porque Levy le prometió fichajes. Eh, yo creo que Mourinho quería dirigir a un equipo. Él siempre ha comentado que le gusta mucho dirigir a la Premier, en la Premier. Y yo creo que probablemente eh, Daniel Levy le haya prometido algún fichaje. Vamos a ver qué fichan, ¿eh? Vamos a ver qué fichan en el mercado de invierno. Es verdad que la opción de Bale se abre bastante la, las posibilidades. Y esa es una, una posibilidad realmente también, ¿eh? Venga, David Soliño. Qué barbaridad echar a Pochettino. Yo estoy también un poco de acuerdo, lo decía en el vídeo ayer. Uno de los mejores entrenadores de los últimos años. Eh, hay que esperar United para contratarlo. La verdad que sería impresionante. Imaginaos, dentro de poco hay un United eh, Tottenham en Old Trafford. Imaginad que Pochettino está en el United y Mourinho en el, en el Tottenham. Todo es posible. Esto es el fútbol. Y esto es el Mundo Maldini. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao, chao, chao.